हे गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं नाउ दिस इज वीडियो नंबर 17 इसके पहले तक मैं 16 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वाइज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और ये तब तक ये अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका नीट का एग्जाम आ नहीं जाता ठीक है सो गाइस इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया वो है ग्रुप नंबर 13 और पी ब्लॉक तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि इनके वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और इनको टाइम से आप सॉल्व कर सको सो so, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसका वेटेज चेक कर लेते हैं तीन से चार क्वेश्चंस इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है सो so, इस वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा आपको सबसे पहले खुद को वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है और मेरे आंसर से फिर उसके बाद चेक करना है अगर आप सही हो तो प्लस 4 अगर आप गलत हो तो माइनस 1 और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स आपको ईमानदारी से ऑनेस्टली लिखने हैं ताकि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सजेशन दे सकूं मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे जरूर बात करूंगा सजेशन जरूर दूंगा सो so, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपसे पूछा गया यहां पे सवाल पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए बी प्लस 3 आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज़ ऑफ B plus 3 आयन एक्वा सॉल्यूशन में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता फटाफट से अपना जवाब लोग करिए उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं सो चलिए इसका आंसर पोज कर लिया आपने तो चलिए इसका आंसर बनेगा C अगर आप C बनाए हो तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर बोरोन का साइज वैसे ही बहुत छोटा होता है अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हो तो B प्लस पे पहुंच जाएगा लेकिन उसके बाद क्योंकि ये देखो पांच इलेक्ट्रॉन सब किस पे चला गया चार अब ये फुल्ली फिल्ड हो गया अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है वो पॉसिबल नहीं है ठीक है सो स्मॉलर साइज और ये चार्ज भी बहुत ज्यादा लार्ज है प्लस 3 नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसका आंसर हो गया सी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं ठीक है फ्रॉम B2H6 फ्रॉम द B2H6 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट आपको ये बताना है देखो यहां पर ये मास्टर की उन्होंने एक्सेप्ट डाल दिया इसका मतलब B2H6 यहां से किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते वो बताना है सो so, चलो फटाफट से मैं इसका आंसर करता हूं इसका आंसर बनेगा आपका सी यहां पर आप देखिए आपने बोरोन से सारे हाइड्रोजन हटा के आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो यहां से B2H6 कैसे बन जाएगा नहीं पॉसिबल है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से ये भी अच्छा सवाल है कहता है एमोरफस बोरोन ऑफ 95 टू 98% प्योरिटी इज ऑब्टेंड बाय सो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो फिर मैं आपको आंसर बताता हूं सो so, क्या आपने इसको पॉज कर लिया और बहुत अच्छा सवाल है और काफी बार पूछा गया है सो so, चलो मैं इसका आंसर बताता हूं एक्चुअली इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही हो आप हीटिंग करोगे B2O3 का ठीक है और साथ में मैग्नीशियम और सोडियम लोगे हाई टेंपरेचर पर तो आपका ये एमोरफस यानी कि प्योर आपको एमोरफस 95 टू 98% प्योरिटी वाला बोरोन मिलेगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देख लो अब कई बार बच्चे पूछते हैं यहां पर कि सर इनऑर्गेनिक पे तो मार्क नहीं आते कैसे करेंगे तो देखो बहुत सारे डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं आपको इसके लिए क्या करना है इसीलिए तो वीडियो बनाई गई है बार-बार वीडियोस को देखो आप दो बार देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे बहुत बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे पूछा कि बोरोन प्योरिटी वाला कैसे मिलेगा तो B2O3 को जब मैग्नीशियम या फिर सोडियम जैसी जो मेटल है उनके साथ रिएक्ट कराते हो तो हाई टेंपरेचर पर आपको क्या मिलेगा बोरोन मिलता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन उनके साथ चला जाएगा ठीक है सो फाइनली आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोलेमनाइट विद आपको बताना है कि कोलेमनाइट के साथ किसकी रिएक्शन कराएं कि आपको बोरेक्स मिल जाएगा ये भी बहुत बार पूछा गया है डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है चलो आपको आता है इसका आंसर चलो मैं आपको बताऊं तो फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहां पर सी Na2CO3 का रिएक्शन जब आप कोलेमनाइट से करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा यहां पर बोरेक्स मिल जाएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीधे-सीधे पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हो तब मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड द रेजिड्यू लेफ्ट इज आपको यह बताना है कि यहां पर H3BO3 जब भी आप हीट करते हो तो रेजिड्यू में क्या बचता है बहुत ही अच्छा सवाल है यह भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है तो चलो आपको बताता हूं जब आप हीट करोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बचेगा अगर आप सी लगा रहे हो फिफ्थ क्वेश्चन का तो आप बिल्कुल सही हो सो so, यहां पर सी आंसर बनेगा गाइस अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही हो सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हेन बोरेक्स इज डिसॉल्वड इन वाटर अगर आपने बोरेक्स को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर तो बताइए यहां से क्या होगा क्या चीज फॉर्म होगी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सो so, चलो मैं इसका
तो फाइनली इसका आंसर सी बनता है बिल्कुल सही है दैट इज डाई बोरेन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो एच थ्री बीओ थ्री प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी और बहुत बार पूछा गया है सारे क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो बड़े ध्यान से इसको देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं क्या कहता है आपसे जरा पढ़िए एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन अब पूछता है कि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड देन आयरन ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है तो फटाफट से इसका आंसर लो कर दीजिए क्या आपको आता है तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा बी क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोडक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये लेस कोरोडेड होता है सिंपल सा आंसर है इसका बी आंसर बनेगा ये काफी बार पूछा गया है चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट से एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद बताइए कि इसमें से एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट नहीं करता ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट किससे नहीं करता है सो so फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से जवाब दीजिए तो इसका आंसर बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं है एल्यूमिनियम दिस इज सो मच इंपोर्टेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस वीडियो के आज मेरे पास के लिए इससे रिगार्डिंग दस ही क्वेश्चन है क्योंकि ये इतना ये जो पीप लोग है ये जो ग्रुप है बेसिकली उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं सारे ले आया नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन कहता है विच रिएक्शन कैन नॉट गिव एन हाइड्रोसेल थ्री AlCl3 और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बाय द वे दिस इज माय चॉइस सो क्या आपको इसका आंसर आता है क्या कोई आंसर बता सकता है इसका बहुत अच्छा सवाल है कहता है कौन सी रिएक्शन से यहां पर AlCl3 एल नहीं बनाया जा सकता बहुत इंटरेस्टिंग है तो ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं क्योंकि उनको यहां दिखाई देता है देखो हीटिंग ऑफ एल सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू इसको जब आप हीट करोगे तो वाटर सोचते हैं कि वाटर रिमूव हो जाएगा तो एल मिल जाएगा लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ए है आप जब भी आप एल सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ को आप हीट करते हो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है बजाय एल सी एल थ्री बनने के प्लस साथ में क्या निकलता है एच सी एल बाहर निकलता है और प्लस साथ में वाटर बाहर निकलता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया और दस क्वेश्चन में मेरा फेवरेट सवाल है ये और अगर आपको आता था तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो यहां पर एन हाइड्रस एल सी एल थ्री प्रिपेयर फर्स्ट से ही नहीं हो सकता और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है सो ये मेरी तरफ से हो गए टोटल दस क्वेश्चन अगली वीडियो मिलते हैं लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन के बटन को जरूर दबाएं ऐसी पर्टिकुलर वीडियोज के लिए और आप याद रखिए कि ये आवाज मेरी आवाज और ये वीडियो जितनी दूर तक जाएंगे उतना ही एंथुजियास्टिकली हमारी टीम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस परोसती रहेगी लेके आती रहेगी इन वीडियोस को लाइक जरूर करो कम ऑन गाइस एक क्लिक का बटन ही तो दबाना होता है और साथ ही आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स कमेंट जरूर करने हैं ताकि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकू सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट